ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பருவமலை மலை பொழிவு வானிலை மற்றும் காலநிலை மான்சூன் ரெயின்ஃபால் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் ஜாகிரபிக் டாப்பிக்லேருந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஜாகிரபியில் வந்து இந்தியாவுடைய அமைவிடம் பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ அது ரிலேட்டடான டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின்ஸை அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த பருவமலை வானிலை காலநிலை இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது புக்கில் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்து சோஷியலில் வானிலை மற்றும் காலநிலை அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க டென்த்து சோஷியலில் இந்தியா காலநிலை மற்றும் இயற்கை தாவரங்கள் ஸோ நீங்கள் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டுக்கு படிக்கிறீங்க இப்போ குரூப் ஃபோர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எயித்து டென்த்து புக்கே போதுமானது டென்த்து ஜாகிரபி நல்லா படிச்சுக்கணும் இதுவே வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா லெவன்த்து டுவெல்த் சிலபஸில் என்னென்ன டாபிக் இருக்கோ அது லெவன்த்து டுவெல்த்தில் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஷின்ஸ் போகலாம் வெப்பக்குறைவு விகிதமானது புவி பரப்பிலிருந்து உயரே செல்ல செல்ல வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்திற்கும் டேஷ் என்ற அளவில் வெப்பநிலை குறைகிறது நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் டேஷ் ஃபார் எவ்ரி தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் அபவ் எர்த் சர்ஃபேஸ் இன் அட்மாஸ்பியர் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இது வந்து டென்த்து ஜாகிரபியில் யூனிட் டூவில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதாவது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவோட கிளைமேட் அஃபெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல ஆல்டிடியூடில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ புவி பரப்புலேருந்து உயர செல்ல செல்ல வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்துக்கும் ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வெப்பநிலை குறையுது கம்மியாகுது ஸோ இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெப்பக்குறைவு விகிதம் நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனால் தான் சமவெளி பகுதிகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது மலைப்பகுதிகள் வந்து குளிராக இருக்குது ஸோ பிளைன்ஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது மவுண்டைன்ஸ் வந்து கூலராக இருக்கிறதுக்கான காரணம் இது தான் அடுத்ததான் இந்திய திட்ட நேரத்தை கணக்கிட பயன்படும் தீர்க்க ரேகையானது த லாங்கிடியூட் யூஸ் டு டூ டிட்டர்மைன் த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஆஃப் இந்தியா இஸ் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எயிட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி டேஷ் கிழக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதில் மற்ற ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் டேஷ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ இந்தியாவுடைய அமைவிடம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்தியா எயிட் டிகிரி ஃபோர் டேஷ் வடாட்சம்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் டேஷ் வடாட்சத்தில் வரைக்கும் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் டேஷ் கிழக்கு தீர்க்கத்துலேருந்து நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஷ் கிழக்கு தீர்க்கம் வரைக்கும் பரவி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் இருக்கிறது தான் மற்ற ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு கொஷின் என்ன அப்படின்னா இந்திய திட்ட நேரத்தை எந்த தீர்க்க ரேகையை பயன்படுத்தி கணக்கிடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் எயிட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி டேஷ் கிழக்கு அப்படிங்கிறது தான் மத்திய தீர்க்க ரேகை எதுக்காக மத்தியில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அருணாச்சல பிரதேசம் டு குஜராத் அந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை தவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் மதியில் இருக்கக்கூடிய தீர்க்க ரேகையை அதோட தல நேரத்தை திட்ட நேரமாக வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த தீர்க்க ரேகை வந்து எந்த ஊர் வழியாக கடந்து போகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மிர்சாப்பூர் அலகாபாத் வழியாக தான் எயிட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி டேஷ் கிழக்கு தீர்க்க ரேகை வந்து போகுது அடுத்ததான் உலகில் அதிக மலை பெரும் இடமான மவுண்ட் சின்ட்ராம் அமைந்துள்ள இந்திய மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மேகாலயா ஸோ மவுண்ட் சின்ட்ராம் உலகிலேயே அதிக அளவு கனமலை பெறக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னா மவுண்ட் சின்ட்ராம் மேகாலயா மாநிலத்தில் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் அதுதான் வந்து மழை காலம் ஸோ அந்த டைமில் தான் மிக கனமலை வந்து மவுண்ட் சின்ட்ராமில் பதிவாயிருக்கு ஸோ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு அங்கே மழை பதிவாயிருக்கு ஸோ இது வந்து மேகாலய மாநிலத்தில் இந்த பகுதி இருக்குது அடுத்ததான் இந்திய காலநிலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது ஹவு இஸ் அ கிளைமேட் ஆஃப் இந்தியா கால்டு அப்படின்னா சப் டிராபிக்கல் கிளைமேட் துணை அயன மண்டல காலநிலை அப்படின்னு சொல்லி இந்திய காலநிலை வந்து அழைக்கிறோம் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய காலநிலை அயன மண்டல பருவ காற்று காலநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிராபிக்கல் மான்சூன் டைப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுவே வந்து அந்த புக் பேக் கொஷினில் இது கொஷினாகவும் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அயன மண்டல பருவ காற்று காலநிலை டிராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட் தான் இந்தியாவுடைய கிளைமேட் அடுத்ததான் இந்தியா எப்பித பருவநிலை பகுதிக்கு கீழ் உள்ளது விச் மான்சூன் ஏரியா டஸ் இந்தியா கம்ஸ் அண்டர் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரூ மான்சூன் உண்மையான பருவமலை பகுதி அடுத்ததாக கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க தென்மேற்கு பருவ காற்ற
ஸோ கூற்று காரணம் ரெண்டும் கரெக்டு தான் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் தான் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா புக்கில் அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க தென்மேற்கு பருவக்காற்றோட அரபிக் கடல் கிளை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு சரிவுகளில் மோதி பலத்த மழை பொழிவை தருகிறது அப்படின்னா இங்கிலீஷ் புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த லைன்ஸ் அப்படியே இருக்கும் த அரேபியன் சி பிரான்ச் ஆஃப் வெஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் கிவ்ஸ் ஹெவி ரெயின்ஃபால் டு த வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த வின்வால் சைட் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக இந்தியாவில் நீண்ட மழைக்கால பருவத்தை கொண்டிருக்கும் மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேரளா இந்தியாவின் வாழ்வாதாரம் வேளாண்மையை முன்னிட்டே உள்ளது அத்தகைய வேளாண்மையின் இருப்பு அதிகமாக சார்ந்திருப்பது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தென்மேற்கு பருவமழை இந்தியாவோடைய வேளாண்மை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் தென்மேற்கு பருவமழையை நம்பி தான் விவசாயம் இருக்குது அடுத்து தான் மேட்ச் ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லோக்கல் வின்ஸு அதோடய லொக்கேஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது தலைக்காற்று வீசுகின்ற இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினூக் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ராக்கி மலை ஹர்மாட்டன் அப்படிங்கிறது மத்திய ஆப்ரிக்கா காரபூரன் அப்படிங்கிறது மத்திய ஆசியா லூ அப்படிங்கிறது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன்த் ஜாகிரஃபி புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பதினாலு வகையான தலைக்காட்சிகள் லோக்கல் வின்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதுல ஒவ்வொன்று இங்கே நமக்கு ஆப்ஷனில் இருக்கிறத எடுத்திருக்கோம் சீனோக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ராக்கி மலையிலிருந்து வீசும் மேற்கத்திய வறண்ட வெப்பக்காற்று ஹர்மாட்டன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மத்திய ஆப்ரிக்காவின் குறுக்கே வடக்கிலிருந்து வீசும் வறண்ட காற்று காரபூரன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருப்பு புயல் என்பது மத்திய ஆசியாவில் வீசும் வசந்த கால மற்றும் கோடைக்கால மலைக்காற்று லூ அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானின் சமவெளிகளில் வீசும் வெப்ப மற்றும் வறண்ட காற்று அடுத்ததான் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்தல் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை பொழியும் மாதங்கள் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் பீரியடின் தமிழ்நாடு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அதிகமான மழை பொழிவு பெறும் காலம் அப்படின்னாலும் இதே தான் அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் ஸோ அந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் பீரியடு தான் தமிழ்நாட்டுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலம் ஸோ இதுவே வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலம் வரும் தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக மழை பொழிவை தரக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலம் தான் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலம் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதத்தின் முதல் பாதி வரை நீடிக்கிறது இப்பருவம் தமிழ்நாட்டின் மழை காலமாகும் தமிழ்நாட்டின் வருடாந்திர மழை அளவில் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் இப்பருவத்தில் கிடைக்கிறது அப்படின்னும் ஸோ இந்த பருவத்தில் கடற்கரை மாவட்டங்களில் அறுபது சதவீதமும் உள் மாவட்டங்களில் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சதம் வரையிலான வருடாந்திர மழையும் பெறுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு பகுதிகளுக்கு அதிக அளவிலான மழை பொழிவினை கொடுக்கும் காற்றுகள் எவை விச் வெயின்ஸ் ப்ரொவைட் ஹெவி ரெயின்ஃபால் டு த ஈஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரை வின்ஸ் வடகிழக்கு வறண்ட காற்றுகள் அப்படிங்கிறது ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்னு தெரியும் அது வந்து ட்ரை வின்ஸா கோல்ட் வின்ஸா அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரை வின் சிஸ்டம் அப்படின்றது லெவன்த் புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வடகிழக்கு வறண்ட காற்றுகள் தான் தமிழ்நாட்டோட கிழக்கு பகுதிகளுக்கு அதிக அளவிலான மழை பொழிவினை கொடுக்குது அடுத்ததாக செர்ரி பிளாசம்ஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இடியுடன் கூடிய மழை பெறும் மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்நாடகா ஸோ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீ மான்சூன் ஷவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேங்கோ ஷவர்ஸ் பிளாசம் ஷவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேங்கோ ஷவர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரளா கர்நாடகா ரெண்டு மாநிலங்களில் இருக்கும் அதே மாதிரி பிளாசம் ஷவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடியது அடுத்ததாக அதிக அளவில் வெப்பநிலை காணப்படும் இந்தியாவின் பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கேட்ட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் இது ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தானுடைய கங்கா நகரில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுடைய அதிகபட்ச வெப்பநிலை அதாவது நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு பதிவாயிருந்தது எழுபத்தி அஞ்சு வருடங்களாக இல்லாத வெப்பநிலை அந்த வருஷத்தில் கங்கா நகரில் வந்து ரெக்கார்டு இருந்தது ஸோ இப்போவும் அப்படி தான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தானுடைய கங்கா நகரில் தான் நாட்டிலேயே அதிகபட்ச வெப்பநிலையான நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பதிவாயிருக்கு அடுத்ததாக இந்தியாவில் குளிர்காலத்தில் வெப்பநிலை அதிக அளவில் காணப்படும் இடம் த ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இன் இந்தியா டியூரிங் த விண்டர் சீசன் அக்காஸ் அட் அப்படின்னா திருவனந்தபுரம் ஸோ இது வந்து என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கு நம்ம புக்கில் எங்கே இருக்கு அப்படின்றது தெரில ஆனால் விண்டர் நைட் டெம்பரேச்சர் அட் ட்ராஸ் ஜம்மு காஷ்மீரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்
அடுத்ததா எப்பொழுது மழையானது திடீர் பெருமழை என்று அழைக்கப்படுகிறது வென் வில் பி ரெயின்ஃபால் கால்டு க்ளவுட் பஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மழையோட அளவு நூறு மில்லி மீட்டர் இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து க்ளவுட் பஸ்ட் திடீர் பெருமழை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூறு மில்லி மீட்டர் இல்லை அதுக்கு மேலே பதிவாயிருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து க்ளவுட் பஸ்ட் ரெயின்ஃபால் இல்லை திடீர் பெருமழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக மேலடுக்கு காற்று சுழற்சியான ஜெட் ஓட்டம் காணப்படக்கூடிய அடுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரோப்போஸ்பியர் ஸோ புவியோட மேற்பரப்புலேருந்து மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் வந்து ட்ரோப்போஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பர் ஏர் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து என்சிஆர்டி புக்கில் வந்து இருக்கும் ஹையர் அப் இந்த லோவர் ட்ரோப்போஸ்பியர் அபவுட் த்ரீ கிலோமீட்டர் அபவுட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இயர் எ டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஏர் சர்க்குலேஷன் இஸ் அப்சர்வ்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக எந்த வகை காலநிலை பின்வரும் பண்புகளை கொண்டுள்ளது விச் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் இஸ் ஹேவிங் த ஃபாலோவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல்ல ஆண்டு சராசரி வெப்பநிலை பதினெட்டு டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் ரெண்டாவது பருவமலை சீசனல் ரெயின்ஃபால் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா மலை மறைவு பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஓவர் த ரெயின் ஷேடோ ரீஜியன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மித வறண்ட புல்வெளி காலநிலை செமி ஆரிட் ஸ்டெஃபிக் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து கோப்பன் அப்படின்றவர் வந்து இந்த கிளைமேட்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதில் ட்ரை கிளைமேட்டில் தான் இந்த செமி ஆரிட் ஸ்டெஃபிக் கிளைமேட் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் வெப்பநிலை பதினெட்டு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருக்கும் கோடை காலத்தில் பருவகால மழை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மலை மறைவு பகுதியில் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா மித வறண்ட புல்வெளி காலநிலை அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இன்னொரு டாப்பிக்கில் அடுத்த வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ